morning guys. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang aking morning and evening routine with my prosthesis leg. Mula sa kung paano ko to sinusuot, paano ko to tinatanggal, hanggang sa kung paano ko to nililinis at tinatag. Lahat yan ibabahagi ko sa inyo. So if you're interested to know how my morning and evening routine works sa nasampiti, just keep on watching. Tapos ko na ibang home exercises. Ang hindi ko na lang nagagawa ay sit and stand with prosthesis tsaka walking. Yung sit and stand na muna ang gagawin ko pero bago yun isusuot ko muna ang aking prosthesis. Sa mga curious kung paano ko sinusuot ang aking prosthesis, huwag kayong mag-alala dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinusuot ang aking prosthesis. Meron akong 4 items na kailangan bago ko suotin ang aking prosthesis. Ito ay silicone pad, powder, medyas at stockinette. Explain ko kung para saan itong naunang dalawang item. Kung makikita mo itong butas na ito sa socket, yung stamp ko, matagalan gumabaw dyan, na nagliliswunta ng matagal mawala ng makan, or worse, oh. para may wasan ko ang pagpapaltos, yun po nilalagay ang sigol pa. Mamaya ipapakita ko sa'yo. Next, dahil buong araw kong gamit ang aking prosthesis, yung may iwasan ang pagpapawis ng lilit ko, na nagiging sanghin ang pagkakaroon ng aking to prevent this, naglalagay ako ng full boost para maiwasan ang pagkakaroon. Back to the topic, ang una kong gagawin ay ilalagay ko muna itong silicone pad dito sa stock ko. Baka kasi may dumitig pagpubusagay mo na ako. Sa mga nagtatanong kung ano itsura ng silicone pad, yun siya. Dito kasi sa bandang ito, nagkakaroon ng mapat o paltos. Kaya dito ko siya ilalagay. papayra ko ng pulbos ang open lip para maabsorb ng pulbos yung pawis at papawasan ng mga koy. Nakakahiya mong amin yung pero mabawag talaga siya. Iba talaga ang power ng napulbos na pawis. Third, medyas. Yung iba umaabot na sa anin ng medyas ang kanilang suko dahil sa pagpayat ng kanilang lip. Since hindi pa naman masyadong payat yung ating lim, isa na lang muna ang aking isusuot ng medyas. Kung dati pa ganito ako, nasusuot ng medyas, ngayon pabalikitan na. Talagyan ko rin ng pulbos para ma-absorb yung pawis. Nalagyan ko rin po ng pulbos kasi ayaw ko talaga ng amoy. Deep socket. Nalagyan ko ulit ito ng pulbos. Yan. Dapat lahat mo nagyan. Okay mo sa paningin pero pag naamoy niyo yung amoy, I swear, maski kayo maghahanap ng way para hindi naman ganun ka-power po yung amoy. <laughs> Itong sobra ay ilusot ko dito sa butas. Ayan. Tsaka ako nga hatakin ng paikot para panita yung paglapag ng, ng stamp ko dito sa base ng sakit. Ayan. At pag nakapako na na nasa dito na yung aking stamp, ay iibig ko ito ng paganyan. Tsaka ako ibabalot sa aking sakit. Last but not the least, prosthesis. By the way, dapat make sure na naka-align yung socket at prosthesis ng pag-isinood na. Kasi masakit ito pag hindi siya naka-align. Dapat din nakagasto yung prosthesis at saka yung lip. Yan. Para sa pagpasok at saka sa pagbe-build, hindi masyadong mapigilan yung paggalaw nitong, yung pagtuping itong tuhod mo habang ikaw ay nag Kalikan kau yang 
mamaya. So, ayan guys, naglalakad-lakad na ako dito sa loob ng aking bahay. As part pa rin ng aking therapy. Ayan. Para sa akin, ito ang pinakang-highlight ng aking therapy dahil need kong maglakad ng walang tulong ng supply. Ito lang prosthesis. Ang purpose nito ay para masanay ako na maglakad ng maayos, syempre. Tsaka para mabigyan ko rin ng bigat itong may prosthesis na rin. Tip ko sa inyo, be consistent lang sa therapy. Hanggat maaari, araw-araw mo siyang gawin para lumakas yung leg mo at para hindi mo maranasan yung biglang pagtupi ng iyong tuhod. Kapag bago pa lang, mahina pa yung tuhod at wala pang lakas. Nung unang beses kong ginamit yung prosthesis, ramdam ko na wala siyang lakas. Pero dahil sa araw-araw na therapy, hindi ko na siya nararamdaman. Ay mga lovely day naman ay nasa park ako para maglakad-lakad, magpa-araw at magpahari. So paano pa yan? Dito tayo sa aking evening routine. See you at the part of this video. Bye!